அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்மளுடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக தீபா மேம் என்னென்ன ரெசிபி செஞ்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் மேம் இன்னைக்கு என்னென்ன சமையல் செய்ய போறீங்க இன்னைக்கு வந்து மஞ்ச கிழங்க வச்சு ஒரு ஊறுகா பண்ண போறோம் சூப்பர் அதுக்கப்புறம் பருப்பு கோழி கஞ்சி பருப்பு கோழி கஞ்சி கஞ்சிங்களா இல்ல ஊறுகா பண்றீங்களா ஊறுகா முடிச்சிடலாம் நம்ம ஊறுகாக்கு வந்து என்ன வேணும் எண்ணெய் வந்து நல்லெண்ணெயே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா மஞ்சள் கிழங்கு வந்து ரொம்ப சூடு இல்லையா உஷ்ணம் ஜாஸ்தி வரும் அதனால வந்து நம்ம நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டோம்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எண்ணெய் இந்த பக்கம் காயட்டும் நம்ம அதுக்குள்ள மஞ்சள் கிழங்க வந்து லைட்டா வந்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம் சரி கொஞ்சமா வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு நம்ம வந்து இந்த மஞ்சள் கிழங்க வந்து லைட்டா வந்து வதக்கி எடுத்துக்கணும் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா மஞ்சள் கிழங்குல வந்து தண்ணி இருக்கும் ஸோ தண்ணியோட வந்து நம்ம ஊறுகா செஞ்சோம் அப்படின்னா கெட்டு போயிடும் அந்த தண்ணிய வந்து இழுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து நம்ம வறுத்து எடுக்கிறோம் ஒரு வேலை வந்து உங்களுக்கு நல்லா வெயில் அடிக்குது அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா வறுக்கிறதுக்கு பதில கொஞ்சமா ஒரு கொஞ்ச நேரம் ஆனா டைரக்ட் சன்லைட்ல வைக்க கூடாது நிழல்லயே ஒரு வெள்ளை துணியில வந்து போட்டு வச்சுட்டு எடுத்துக்கலாம் நம்ம மஞ்சள் கிழங்கு நல்லா துருவி அதை வந்துட்டு லைட்டாக ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா வதக்குறாங்க இன்னொரு பக்கம் வந்து நல்லெண்ணெய் வந்து நல்லா காய வச்சுருக்காங்க ஸோ மஞ்சள் அப்படிங்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லா சமையலையுமே யூஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயம்தான் அது வந்து சமையலுக்காகட்டும் ஈவன் மஞ்சள் வந்து நம்மளுடைய ஃபேஸுக்காகட்டும் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு பேசிக் வந்து மஞ்சள் தான் ஈவன் அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அடிப்பட்டா உடனே மஞ்சள் எடுத்து வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வைப்பாங்க ஸோ மஞ்சளில் வந்து அவ்வளவு சத்துக்கள் வந்து நிறைஞ்சி இருக்கு அண்ட் எல்லா விஷயத்துக்கும் பயன் தரக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னா அது மஞ்சள் தான் மஞ்சள் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்ப நம்ம வந்து மிக்சிங் பவுல்ல டிரான்ஸ்பர் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமா வத்தல் பொடி சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமா சேர்த்துக்கலாம் ஜாஸ்தி வேண்டாம் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா மஞ்சள் வந்து ஊற ஊற அதுல வந்து ஒரு காரம் இருக்கும் ஸோ அதனால கொஞ்சமா நம்ம சேர்த்துக்கிட்டாலே போதும் வெந்தயத்தூள் வெந்தயத்தூள் நல்லா இருந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் கல்லுப்பு கல்லுப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப் வந்து மஞ்சள் கிழங்கு துருவின மஞ்சள் கிழங்கு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து அரை கப் வந்து கல்லுப்பு வந்து சேர்த்துக்கணும் இது வந்து கல்லுப்பு வந்து போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் நம்ம வந்து சரி ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வைக்கணும் ஸோ அதனால நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா கல்லுப்பு வந்து லைட்டாக குற குறைன்னு பொடிச்சு வச்சிருக்கேன் நீங்க இந்த மாதிரி போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா கூட ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும் இப்ப இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இங்க நம்ம நல்லெண்ணெய காய வச்சோம் அது நல்லா காஞ்சிருச்சு நல்ல சூடா இருக்கணும் நல்லெண்ணெய் இப்ப இது கூட கடுகு சேர்த்துக்கும் மஞ்சள் <laughs> கேன்சருக்கு வந்து கேன்சரை கட்டுப்படுத்தும் அது போக அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறவங்க கூட அந்த கீமோதெரபி பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த மஞ்சள் கிழங்கு வந்து சேர்த்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா கேன்சர் செல்ஸ் வந்து வளர்றது வந்து கம்மியாகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அதனால கண்டிப்பா வந்து நம்ம மஞ்சள் கிழங்கு வந்து 
சேர்த்துக்கலாம் நம்ம டயட்ல மஞ்சள் வந்து அந்தந்த சீசன்ல தான் கிடைக்கும் அதனால இந்த மாதிரி நம்ம ஊறுகாவா பண்ணி வச்சுட்டோம் வச்சுக்கோங்க நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ரெண்டு நாளைக்கு ஒருக்க அந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சிருச்சு இப்ப நம்ம சேர்த்துக்கோம் எவ்வளவு நாள் வரைக்கும் வச்சு சாப்பிடலாம் இது வந்து நீங்க கைப்படாம நீங்க வந்து வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு மேல கூட வந்து இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நான் வந்து லாஸ்ட் இயரே இது வந்து செஞ்சேன் இப்ப வரைக்கும் வந்து நல்லா இருக்கு அது போக பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஏர்டைட் பாக்ஸ்ல எல்லாம் இந்த ஊருகா வந்து போடவே கூடாது நல்லா இந்த ஊருகா ஜாடி விற்கிது இல்லையா அதுல போட்டுக்கணும் அப்பதான் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காத்து வந்து உள்ள போகும் அப்ப வந்து காத்து உள்ள போக போக அந்த ஆக்சிஜன் உள்ள இறங்க இறங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த மஞ்சள் வந்து நல்லா இதுல வந்து ஊறி டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்ப போடும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த துருவல் துருவலா இருக்கு இல்லையா கொஞ்சம் நாள் ஆக ஆக பாத்தீங்கன்னா அது வந்து அப்படி ரொம்ப மேஷ் ஆகி மாதிரி ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும் சோ அதனால கண்டிப்பா வந்து இந்த மஞ்சள் ஊருகாவை இந்த சீசன்ல மஞ்சள் கிடைக்கும் போதே வந்து ட்ரை பண்ணி கண்டிப்பா செஞ்சு எல்லாரும் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது ரொம்ப ஹெல்தி அவ்வளவுதான் நம்ம மஞ்சள் ஊருகா வந்து நொடியில ரெடியான மாதிரி சீக்கிரமா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப இது வந்து ஆரட்டும் நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸ் ஜாரோ இல்லைன்னா அந்த செராமிக் ஊருகா பவுல்ல போட்டு வச்சுக்கலாம் அடுத்து வாங்க அடுத்து வந்து பருப்பு கோழி கஞ்சி பண்ண போறோம் இது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு டிஷ் தான் இப்ப நமக்கு உடம்பு சரியில்லை அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா வீட்டுல யாரு சமைப்பாங்க சோ வெளியே வாங்கி சாப்பிடுவோம் மறுபடியும் அதுவும் வந்து நம்மளே வந்து திருப்பி மறுபடியும் டாக்டர் கிட்ட போறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் தான் நம்ம செய்யறோம் சோ அதனால இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் இது வந்து நம்ம வீட்டுல செஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா ஹெல்தியும் கூட அதே மாதிரி வந்து டக்குன்னு வச்சு நம்ம வந்து சாப்பிட்டுடலாம் சோ இது எப்படி பண்றதுன்னு பாப்போம் நம்ம ரைஸ் அரிசி வந்து நல்லா வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இப்ப நம்ம வந்து இதை குக்கர்ல சேர்த்துக்கலாம் ரைஸ் கூட பாத்தீங்கன்னா பாசி பருப்பு ரைஸ் வந்து எந்த அளவு எடுக்கிறோமோ அதுக்கு வந்து பாதி போர்ஷனுக்கு நம்ம பாசி பருப்பு சேர்த்துக்கணும் இது கூட வந்து கோழி சேர்த்துக்கலாம் சிக்கன் வந்து பாத்தீங்கன்னா போன்ல சேர்த்துக்கோங்க நீங்க வந்து வெஜிடேரியனா இருந்தீங்க அப்படின்னா சிக்கன் தேவையில்லை கேரட் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன காய்கறி வேணுமோ கேரட்டு பட்டாணி பீன்ஸ் எது வேணுமோ நீங்க அது சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கழுவி ஊற வச்ச அரிசி எடுத்துக்கிட்டாங்க அரிசி ஒரு கப்னா ஹாஃப் கப் அளவுக்கு பாசி பயிர் அதையும் வந்து ஊற வச்சு எடுத்துக்கிட்டாங்க அதோட வந்து போன்லெஸ் சிக்கன் கழுவி கிளீன் பண்ணி வச்ச சிக்கன் ஆட் பண்ணிருக்காங்க இப்ப அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு நம்ம வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இது கூட பாத்தீங்கன்னா மெயினான இன்க்ரீடியன்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜீரகமும் மிளகும் மட்டும்தான் சரி ஜீரகமும் மிளகும் வந்து கொர குறன்னு வந்து நம்ம பொடிச்சு எடுத்துக்குவோம் யூஸ்வலா பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து ஏதாவது உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னாலே டாக்டர் கிட்ட போறோம் டேப்லெட் சாப்பிட்றோம் அப்படின்னாலே அந்த டேப்லெட் வந்து எல்லாமே வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் ஒரு சிலருக்கு வந்து ஒத்துக்காது மறுபடியும் அதுக்கு வந்து நம்ம தனியா வந்து ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிற மாதிரி போகும் சோ அந்த மாதிரி நேரத்துல இந்த மாதிரி ஃபுட் எல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சிக்கன் வந்து வேணும்னா கூட ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு பிளேவருக்காக தான் நம்ம சிக்கன் சேர்க்கிறோம் சிக்கன் வந்து குட்டி குட்டியா கூட கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் சோ இப்ப வந்து க்ரஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோம் இப்போ அதையும் நம்ம வந்து கூட சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்காக தான் நம்ம வந்து மிளகு சேர்த்துக்கிறோம் இதில் வந்து மிளகு வந்து நம்ம காரத்துக்கு தகுந்த அளவுக்கு நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஜீரகமும் கூட அதே மாதிரி தான் ஆனால் வந்து அரிசியும் பருப்பும் வந்து பாதிக்கு பாதி அந்த மாதிரி இருக்கணும் 
உப்பு சேர்த்துக்குவோம் இப்போ இது கூட ஸோ அரிசி வந்து ஒரு கப் ஹாஃப் கப் அளவுக்கு பாசிப்பருப்பு எடுத்துக்கிட்டாங்க அதோடு சிக்கன்ஸ் ஆட் பண்ணாங்க ஸோ தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி மிளகும் சீரகமும் நல்லா குற குறப்பாக அரைச்சி சேர்த்துருக்காங்க இப்போ இது நல்லா கொதித்து வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து ப்ரெஷர் குக் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொலைய கொலைய இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அப்படி சாப்பிடும்போது ஸ்பூனில் தான் இதை சாப்பிடணும் சாப்பிடும்போது அப்படி வாயில் வச்சோடனே அப்படியே உள்ளே இறங்கிடணும் அந்த மாதிரி வந்து இது இருக்கும் இது கொஞ்சம் உதிரி உதிரியாவே இருக்கு அதனால இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து கூட நம்ம ஒரு ஒரு நிமிஷம் இல்லை ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டோம்னா போதும் நல்லா வெந்து வந்துடும் வேற ஒரு பாத்திரத்துல மாத்தி போட்டுக்கலாம் ஏன்னா இதுல தண்ணி சேர்த்துக்க முடியாது இல்லையா கரெக்டா பொல பொலன்னு வந்து வந்துருச்சு இப்ப இதை இதுல மாத்திக்குவோம் நம்ம ஸோ அந்த கஞ்சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா அரிசி வந்து நல்லா கழுவி எடுத்து ஊற வச்சுருந்தாங்க அது வந்து ஒரு கப் எடுத்துக்கிட்டாங்க அதுக்கு வந்து ஹாஃப் கப் வந்து பாசி பயிறு அதையும் வந்துட்டு நல்லா கழுவி ஊற வச்சு எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ ரெண்டையும் குக்கரில் எடுத்துக்கிட்டு அதோடு வந்து கழுவி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருந்த போன்லெஸ் சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ அடுத்து காரத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் மிளகும் சீரகம் இது ரெண்டு மட்டும் நல்லா மிக்சியில் பொடிச்சு அதை சேர்த்து நல்லா குழைய வேக விட்டாங்க ஸோ இது வந்து நம்ம அந்த குக்கர் வந்து சின்ன சைஸ் இருந்தால் குழையிலன்றதுக்காக பின்னொரு பாத்திரத்தில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்காங்க இப்ப இது கூட நம்ம வந்து கொஞ்சமா கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் கரம் மசாலா கூட நம்ம வந்து டேஸ்ட்டுக்கு தான் நம்ம வந்து சேர்த்துக்கிறோம் இது வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் வேண்டாம்னா விட்டுடலாம் ஆப்ஷனல் தான் இதுக்கு தண்ணி அளவு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக விட்டு கூட நம்ம வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் பண்ணிட்டால் போதும் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தாலே நல்லா தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெடி ஆயிடுச்சு ஃபஸ்ட்டே வந்து நம்ம குக்கரில் வந்து நல்லா தண்ணி வந்து ஒரு கப்புக்கு வந்து மூணு கப்பு அந்த மாதிரி அளவில் தண்ணி ஊற்றி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா சூப்பராக இருக்கும் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் ஒரே வெசல்லே வந்து முடிஞ்சிடும் வெசல் கூட நம்ம ஜாஸ்தி வந்து கழுவ வேண்டாம் ஸோ இப்போ வந்து லைட்டாக வந்து தாளித்து கொட்டிக்கலாம் நம்ம இது வந்து நம்மளோட இஷ்டம் தான் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் போதும் கொஞ்சமாக ஜீரகம் மிளகு இப்ப இதுக்கு மேல இந்த கொத்தமல்லியோட தண்டு வந்து தூவிக்கலாம் நம்ம இது இன்னும் நல்லா குட்டி குட்டியாக வந்து கட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ சாதம் நல்லா குழைய வெந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு பேனில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்சதும் சீரகமும் கடுகும் நல்லா பொறிய விட்டாங்க அந்த பொறிஞ்சதை வந்து நம்ம சாதத்தோடு சேர்த்து அதுக்கு மேலே வந்து கொத்தமல்லியுடைய தண்டு ஆட் பண்ணி கிளறியிருக்காங்க பருப்பு கோழி கஞ்சி அப்புறம் வந்து மஞ்சள் கிழங்கு ஊறுகாய் ரெண்டு ரெடியாக 
இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கோழிக்கறி வச்சு ஒரு அற்புதமான பருப்பு கோழிக்கறி கஞ்சும் அண்ட் வந்து மஞ்சள் வச்சு சூப்பரான ஒரு ஊர்காவும் செஞ்சு கொடுத்திருக்காங்க இவருடைய சுவையெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் ஜரும்ரும்ரும்ரும்ரும்ரும்ரும்ரும்ரும்ரும்ரும்ரும்ரும்ரும்ரும்ரும்ரும்ரும்ரும்ரும்ரும்ரும்ரும்ரும்ர